大家好，欢迎来到中华史略。这是一个致力于客观、全面、深入探讨中国历史人物的频道。我们坚持独立思考，勇于探究历史人物的优点和缺点。我们认为历史不应该被扭曲或被简单的肯定或否定。每个历史人物都有其独特的贡献和缺陷，因此我们采用多样的视角，全面、丰富地呈现历史人物的生平和事迹，尊重历史真相。客观评价历史人物的功过得失，为您呈现一段全新的历史旅程。下面我们进入正题。说起三国那段历史，就让人很容易想起一句话：“扶不起的阿斗。”刘禅的小名叫阿斗。千百年来，最让老百姓诟病的是，刘禅被俘后，司马昭问他想念蜀地吗？刘禅居然笑嘻嘻地说出：“此间乐，不思蜀。”就这六个字。把它永远定在历史的耻辱柱上，因此，在文学形象和影视剧形象中，包括现代人对他的评价，就是个窝囊又没心没肺的亡国之君。其实，蜀汉灭亡是因为蜀汉和曹魏的实力悬殊太大，顽固抵抗毫无作用，徒增伤亡。只有投降，才能避免看到破城后成都被屠城的景象。那么，刘禅到底是个怎样的君主呢？刘禅继承蜀国的皇位，就要从刘备的托孤说起。公元二百二十二年，刘备派遣黄泉都江北水军，自率陆军进军，结果被吴江陆逊在夷陵之战中打败，将军冯喜、张南等战死。刘备退至永安，驻扎白地。公元二百二十三年二月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事。刘备在弥留之际，对诸葛亮说。君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若四子刘禅可辅，辅之；如其不才，君可自取。意思就是，如果你要想做皇帝的位置，随时都可以。这话说的就是一语双关了，更是让诸葛亮涕泣。臣感竭古公之力，效忠真之节，继之以死。意思是您放心，我就是死也要把您的儿子照顾好。刘备又对刘禅说。如与丞相从事，视之如父，意思是以后你和丞相一起共事，你要像对待父亲一样对待他。丞相就是你的父亲，当着众大臣的面，站在道义的制高点，把诸葛亮抬得高高的。这样，只要是重名节的人，除了鞠躬尽瘁，就剩肝脑涂地了。事实上，在刘备死后，诸葛亮一直就是这么干的。当然，刘备在托孤于诸葛亮的同时。又以李严为副手，李严是刘璋的旧部，很明显可以看出，这样的人事安排是让李严牵制诸葛亮。刘备又对李严说：“你对我一直都忠心耿耿的，这我知道。但我现在差不多快要挂了，我儿子还年轻，经验不足，希望以后你和大臣们能跟诸葛亮同心协力，好好帮我儿子打理江山，维护好蜀汉政权。”刘备在对两个人的谈话中。既表明自己最信任的人是诸葛亮，又指出李严是蜀中俊杰，对我也是忠心耿耿，目的是让他们互相牵制，这就是政治手段。不得不说，刘备这招相当的高明，是政治权谋的最高体现。于是，在刘备死后，十七岁的少年刘禅登上了帝位。刘禅登上了帝位后，他做的第一件事就是正事无巨细，贤绝于量。也就是说。刘禅对诸葛亮言听计从，不管大小事情都是诸葛亮说了算。而这时候，蜀国实际的扛把子其实就是诸葛亮。至于刘禅，可能说的最多的就是相父说的对，可能做的最多的就是盖皇帝的章印。但这样做是需要魄力和政治智慧的。我们不妨做个假设：如果你是刘禅，你做得到正事无巨细，贤绝于量吗？所以。十七岁的少年皇帝有魄力、有气量、有头脑。毕竟，诸葛亮这是大权独揽，肯定在刘禅面前挑拨离间的人也应该不少。他还能坚持这么做，就算是北伐的时候，刘禅和诸葛亮意见不一致，但刘禅还是做到以大局为重。他深知君臣不和，必有那边的道理。公元二百二十八年，在诸葛亮大张旗鼓、急切地想要进行北伐战争的时候，刘禅却提出了自己的观点：相府难征，远涉艰难，方是回都
，作为安息。今又欲北征，恐劳神似。刘禅也是有自己的政治主张的，他认为诸葛亮此举只会耗损国力，劳民伤财。只不过诸葛亮执意如此，在内心并不赞成北伐的情况下，还是全力支持了诸葛亮的决定。诸葛亮在五丈原溘然长逝，刘禅继续维持着诸葛亮生前制定的治国政策，继续使用诸葛亮提拔的人员。而我们看看，同类似的老师，明朝首辅张居正和大清摄政王黄富多尔衮的下场，就知道刘禅的气度了。其后，魏延反叛被杀，刘禅做出了记名正其罪，仍念前功，赐棺椁葬之的决定，说明刘禅有个人的主见。而且尺度还把握的比较好。诸葛亮死后，刘禅为了改变宰相一支独大的现状，以费祎为尚书令和大将军，主管政务；以蒋琬为大司马，主管军事。两人权力交叉，相互牵制。蒋琬死后，刘禅乃自设国事，实现了皇帝集权。诸葛亮主政十一年，而诸葛亮死后，刘禅做了三十年的皇帝，期间政权稳固。如果说刘禅真的昏庸无能的话，蜀汉政权会存活这么长时间吗？投降魏国后，刘禅移居魏国都城洛阳，封为安乐县公。曹魏权臣司马昭设宴款待刘禅，安排了蜀地歌舞表演。蜀汉旧臣听后伤感不已，相比之下，刘禅却看得津津有味。司马昭问刘禅：“想念蜀地吗？”刘禅笑答：“此间乐，不思蜀。”这是典型的装傻。司马昭大笑之余，当然要怀疑他是在演戏。蜀汉旧臣细正觉得刘禅的回答太丢人，就悄悄对刘禅说：“你应该哭着说，先人的坟墓在蜀地，没有一天不想念。”后来司马昭又问刘禅想不想蜀地，刘禅马上哭着说：“先人的坟墓在蜀地，我天天都想。”司马昭问道：“这怎么像戏争口气？”于是刘禅故作惊讶道：“您怎么知道的？”就是戏正教我的，此言一出，哄堂大笑。此后再也没人防范刘禅。其实，装疯卖傻也是需要境界的，谁能说这不是大智若愚？单从小说《三国演义》，这是对刘禅的以偏概全，放大他的缺点，而无视他的优点。商纣王帝辛在史书中被塑造成暴虐无能的形象，尚且有人为他翻供证明清白。而刘禅在史书《三国》之中，明明白白是一个极地王优缺点、性格于一身的人，却渐渐地被一本小说影响，乃至后世有意把他塑造成懦弱无能的形象。那么刘禅做错了什么呢？最著名的有三件事：一、晚年重用宦官皇后；二、面对魏军来袭，不战而降，主动献国；三、说出乐不思蜀的话。三件事奠定了扶不起的阿斗之名。刘禅却在诸葛亮死后独自支撑了蜀国二十九年，单凭这一点就不能说他一无是处。古往今来，幼年登基的君主在成年后无不选择卸磨杀驴，尤其是先帝的托孤大臣，后来基本都是新皇帝的心腹大患，甚至鞭尸多尔衮。康熙十六岁出鳌拜，这些都是后世津津乐道的帝王功绩。也证明了没有君主不会忌惮功高盖主的臣子，但刘禅没有。因着刘备的嘱托，刘禅对诸葛亮以复试之。诸葛亮死后，刘禅继续坚持他的治国方略，北伐和屯田生产。刘备白帝城托孤，不仅托付了后主刘禅，还有汉室江山，可将刘禅取而代之，并非空穴来风。放在任何一个君主身上。都不会放过诸葛亮这样潜在的威胁，而诸葛亮的死亡不仅对蜀国乃至魏国和吴国都是一项天大的事。在这个情况下，刘禅坚持诸葛亮在时的政策，只是减小了北伐的规模。他没有废除诸葛亮的既有政策，也没有对他进行死后清算。一方面是刘禅的仁厚，另一方面，刘禅对诸葛亮这块招牌的力量很清楚。而且进行了妥善的利用，这一招对内能够稳定人心，对外也能震慑敌国。但刘禅并非没有自己的决断，没有诸葛亮辅佐的近三十年，他撑起了蜀国，反而废除了丞相之职，改以费祎为尚书令和大将军，以蒋琬为大司马。
，从而使得朝中势力趋于平衡，未再出现一家独大的情况。等蒋琬等人去世之后，刘禅才开始大权独揽。从这件事上来看，刘禅有着足够的稳定朝堂、维持国统的能力。在诸葛亮死后，蜀国发生的第一件大事——魏阳对峙问题上，刘禅的表现也是一个拥有独立判断。且深知群臣盘根错节、恩怨的的君主形象。当时刘禅身边的近臣蒋琬、费祎、董允都站在诸葛亮对待魏延的态度和立场上，判断魏延和杨仪两人的是非罪过。简单粗暴地断定杨仪没有谋反之后，那么谋反的就必定是魏延无疑。但在刘禅看来，魏延反对的是诸葛亮的决策，并非是刘禅的皇位。何况先主刘备对魏延的看重，众所周知。刘禅的决定并不是草率定罪，而是令董允前去劝慰。可惜一道丞相一命就断送了魏延性命，而朝中尽是丞相遗留给自己的辅政大臣，刘禅仍能做出既明正罪，仍念前功，赐棺椁葬之的决定，厚葬魏延。对待背负谋反罪名的叛臣，刘禅的行为既表明了自己不相信他会谋反，又表现了对先主的维护。公元二百六十三年，魏军进犯，刘禅看着成都城内不到两万人的守军，十分坦然地出城投降。有人抨击他懦弱，毫无气节；有人说他怀有仁君大爱，保全了蜀国百姓，免遭战乱之祸。或许两者兼有。魏元帝赐给他的封号“安乐公”，仿佛是在讽刺刘禅，也有可能是对他的告诫。这些后事并不知晓。但魏帝及魏国上下。对刘禅的戒心从未放下过，才有了后来的宴会试探。刘禅被魏元帝要求迁居到都城洛阳，就在自己的眼皮子底下住着。即便如此，魏国的实际掌权者司马昭还是不放心。他大宴蜀国君臣，命人特意演奏《蜀乐》来试探刘禅的反应。如同楚汉争霸之际，听到楚歌的项羽，席上的群臣无不被触动思乡之情，满面凄怆。十分轻易地被勾起了悲惨回忆，而醺醺然沉醉于音乐的美妙动听的刘禅就显得格格不入了。司马昭心机深沉，并不相信刘禅真的甘心做一个亡国之君，专门出言询问。而刘禅的回答十分符合自己的人设，也很符合他作为亡国之君，处在别人刀俎之下的处境。此间乐，不思蜀六个字，换作任何一个君主。都很容易让人们理解他的隐忍与韬光养晦。上一个亡国之君被锁在皇帝眼皮子底下的李煜，感叹雕栏玉砌今犹在。只是朱颜改之后没多久，就被赵匡胤一杯毒酒送去见他列祖列宗了。偏偏放在刘禅身上，人们对他的理解就只剩下字面意义了。南北朝时期，蜀中百姓甚至还为刘禅修建了专祠，与武侯祠一东一西位列昭烈庙两侧。由此可见，刘禅的统治是深得百姓拥戴的。从这一点来看，起码刘禅在蜀地百姓心中，并不是一个扶不起来的阿斗。如果放在太平盛世，刘禅可能会得一个如同宋仁宗那样的美名。但他脱生错了时代，遇到了纷乱复杂的三国时期。刘禅当政后期，也有另一点让人们颇为诟病地方，那就是宦官黄皓当权。姜维征战归来。对刘禅上谏，要求杀掉黄皓，而诸葛瞻临死之前，还在感叹外不能治姜维，内不能除黄皓。这一方面表现了蜀国的内政大臣们并非想象中的那么和谐，反而充满勾心斗角、权谋倾轧。但刘禅把他们平衡好了。刘禅保黄皓时说，他不过是个小宦官，其实并没有太大的权利。显然，刘禅对黄皓及自己的定位看得很清楚。并不会允许黄皓行使超出自己职权范围的权利。另一方面，刘禅晚年任用宦官，并不是不可原谅的过错。古往今来，晚年不倚重宦官内侍的皇帝少之又少，这是他们所处环境的局限性造成的，而非刘禅专有的过错。可能是《三国演义》把许多三国时期的人物优点进行了放大，导致人们印象中那一时期的英雄豪杰辈出。天资禀赋出众的也太多，只有阿斗沦为了衬托刘备和诸葛亮的反面，偏偏他又在蜀国后主这样显著的位置上。
，巨大的落差导致人们对刘禅的要求和标准也相应提高了。但从重用宦官这一条来说，恐怕没有哪个朝代比明朝的烟祸更加严重。英明神武如秦始皇，也敌不过赵高指鹿为马的阿谀。因此，重用宦官只能说是大多数皇帝的通病，而不能单列为刘禅扶不起的罪证。综合来说，刘禅不能算一个开疆拓土、锐意进取的霸主，但绝对是一个合格的皇权继承人。在三国乱世，能守住皇位四十一年，他已经胜过了历史上的数十位皇帝。对于刘禅，千百年来根深蒂固的儒家观念是“亡国而不殉国”，这是不忠不孝。同时代的李密却这样评价刘禅：“可比齐桓公，齐桓得管仲而罢，用树雕而重刘。”安乐功德诸葛亮而抗魏，任黄皓而丧国，是之成败矣。当然，事已过千年，刘禅是不是扶不起的阿斗，自有后人评说。大家是怎么看的呢？欢迎在评论区留言。最后，感谢您的订阅与分享，我们下期再见。